Tal vez no sepas que las moras de Morera y los higos son de la misma familia. Pertenecen a la familia de las moracias, familia a la que también pertenecen el cáñamo y el lúpulo, el de la cerveza. Las moras son frutos muy sabrosos, pero que por desgracia son muy perecederos. Es decir, no soportan bien el almacenarlos ni el transportarlos, por lo que lo ideal es que los consumas directamente del árbol. Otra cosa que tal vez no sepas sobre las moras es que se llama mora tanto al fruto de la morera como al de la zarzamora. Las moreras se desarrollan prácticamente en cualquier tipo de terreno que tenga un pH neutro. No es una planta que requiera grandes cuidados, pero sí es importante que hagas un acolchado con un césped verde natural para que le proporciones el abono o la materia orgánica que necesita para desarrollarse correctamente. En cuanto a plagas y enfermedades, no es un cultivo que se vea afectado por grandes problemas, así que probablemente el mayor problema que tienes si tienes una morera en tu huerto o jardín es protegerla del ataque de los pájaros que se quieran comer las moras, Así que como idea te voy a dejar por aquí un vídeo en el que te comparto una idea que tuve una vez para proteger los cultivos de mis arándanos del ataque de todas las aves que surcan el cielo buscando comida sabrosa. La que todos conocemos como mora silvestre en realidad es la que se llama zarzamora o frambuesa negra. En Galicia he oído llamarla amor negro, en Portugal la conocen como amora preta y en inglés blackberry. Qué tecnológico, ¿verdad? Tampoco es un cultivo exigente con el suelo, se desarrolla en suelos francos, bien drenados y normalmente con un pH ligeramente ácido o pH neutro. Hay dos factores clave que tienes que tener en cuenta para cultivar correctamente la zarzamora. El primero es entutorar la planta, ya que si las cañas tocan el suelo es muy fácil que enraicen y se acabe formando una maraña de cañas. La segunda es la poda de verano justo después de la cosecha porque las cañas que producen lignifican y se acaban secando, por lo que va a ser muy importante cortar todas las cañas que hayan producido para asegurar la renovación de los nuevos brotes sobre la madera. Te voy a dar un último consejo y es que la riegues poco. ¿Poco, José? ¿Cuánto es poco? Bueno, lo normal es que hagas riegos muy escasos y que lo hagas de manera continua. Normalmente durante todo el año puedes regar la planta dos o tres veces a la semana. Pero eso sí, en la época de floración y de cuajado del fruto, el riego debería ser igualmente escaso, pero a diario. Otra curiosidad que tal vez no sepas sobre las frutas de la zarzamora, es decir, sobre las moras, es que realmente no te estás comiendo una fruta cuando te comes una mora, sino que te estás comiendo una enfrutescencia. En realidad lo que te estás comiendo es una agrupación de varias drupas que son cada bolita que ves en la mora. Así que realmente podríamos decir que cuando te estás comiendo una mora, te estás comiendo un montón de drupas. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para decidirte entre cultivar una morera o una zarzamora. Yo personalmente en mi finca, en mi jardín de laderas, tengo una zarzamora clásica de toda la vida. Así que si te animas, déjame un comentario con el cultivo que eliges o con el cultivo que ya tienes y nos vemos en los siguientes vídeos.